ഹായ് എവ്രി വൺ ദിസ് ഇസ് അബ്ദുൾ റൗഫ് ആർ എം ലോജിക്കിൻ്റെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ കുറേ സമയമായി നാം വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ സ്കൂളിൻ്റെ ഓരോ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ഓരോ തിരക്കിലായിരുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെടുത്ത സമയം ദൂരം വേഗത അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്കി ഭാഗമാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത് പല ആളുകൾക്കും സമയം ദൂരം വേഗത എത്ര പഠിച്ചിട്ടും അത് ക്യാച്ച് ചെയ്യാത്ത അതുപോലെ അതിൽ നിന്ന് ചില ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അത്ര ആളുകളൊക്കെ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കേട്ടാൽ ഷുവറാണ് സമയം ദൂരം വേഗത എന്ന ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഇനി എന്ത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ മുഴുവനായി കേൾക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ മാക്സിമം ആളിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കിടക്കാം ഒരു ചോദ്യമാണ് അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ ഒരേ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കാർ നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കും എൽ ടി സിക്ക് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ ഒരേ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കാർ നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കും എ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ബി നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ സി നാനൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ ഡി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ സിമ്പിളാണ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ അറുപത് കിലോമീറ്ററാണ് ഈ തോതിലാണ് ഇതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ എത്രയാവും നൂറ്റി ഇരുപത് മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ എത്രയാവും മൂന്ന് ഇൻറ്റു അറുപത് നാല് മണിക്കൂറിൽ എത്രയാവും നാല് ഇൻറ്റു അറുപത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നാല് ഇൻറ്റു അറുപത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സിമ്പിളാണ് ഇങ്ങോട്ട് പറയാം ഒരു മണിക്കൂറിൽ അറുപത് കിലോമീറ്ററാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ മതി മൂന്ന് മണിക്കൂറിലാണ് മൂന്ന് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നാല് മണിക്കൂറിൽ നാല് ഗുണിക്കണം അറുപത് എത്ര വരും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഇനിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയണം നമ്മൾ ഒട്ടുമിക്ക മാത്സ് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും പറ്റുന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം അങ്ങനെ പഠിച്ചു പോകും ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അതേ മോഡൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യനെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഓക്കെ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് വേറൊരു തരത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്തരം ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അറിയുന്നു നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു ശരിക്കുള്ളൊരു മെത്തേഡ് അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ളൊരു രൂപം ശരിക്കും അറിയണം ഓക്കെ അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ളൊരു രൂപം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു കാര്യം കാണിക്കാം ഈ സമയം ദൂരം വേഗത ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു അതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറയാം അത് ശരിക്കും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ദൂരം കാണാൻ വേഗത ഗുണിക്കണം സമയമാണ് വേഗത കാണാൻ ദൂരം ബൈ സമയം സമയം കാണാൻ ദൂരം ബൈ വേഗത ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നോക്ക് ദൂരം കാണാൻ വേഗത ഗുണിക്കണം സമയം അപ്പം ഈ മൂന്ന് കാര്യം ദൂരം സമയം വേഗത ഇവ തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ് ദൂരമാണ് ദൂരം കിട്ടാൻ ഗുണിക്കുക വേഗതയും സമയം കിട്ടാൻ ഹരിക്കുക ഏറണം അപ്പോൾ ദൂരം കാണാൻ വേഗത ഗുണിക്കണം സമയം വേഗത കാണാൻ ദൂരം ബൈ സമയം സമയം കാണാൻ ദൂരം ബൈ വേഗത ദൂരമല്ലേ കുറച്ചധികം ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് ദൂരം കാണാൻ എപ്പോഴും ഗുണിക്കുക ഓക്കെ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ഹരിക്കുക ഈ കാര്യം ഓർത്തു വെക്കുക ഇനി നോക്ക് ഇനി ഒരു ചോദ്യമാണ് നോക്ക് എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇതിനെ പറ്റി വിശദമായി പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാത്തവർ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് അത് കാണണം അത് കണ്ടിട്ടേ ഇത് കേൾക്കാവൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കാർ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന
ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിക്കണം എത്ര സഞ്ചരിക്കണം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ ഈ കാറിന് എത്ര സമയമെടുക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചത് നമുക്ക് കാണാം നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി നമുക്കിവിടെ എന്താ കാണേണ്ടത് സമയമാണ് സമയം എങ്ങനെ കാണുക സമയം കാണണമെങ്കിൽ ദൂരം ദൂരം ടെപ്പി മേലെ വരിക ദൂരം ബൈ വേഗത ദൂരം എത്രയാണ് തിന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് കിലോമീറ്റർ ബൈ വേഗത എത്രയാണ് എഴുപത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ഇവിടെ നോക്കണേ ഇത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതും കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ടേംസിലാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട മാ മിസ്മാച്ചിങ് ഇല്ല മാച്ച് ആവാത്ത പ്രശ്നമല്ല എപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രോബ്ലം ചെയ്യും മാച്ച് ആവാത്ത പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ടോ നോക്കണം ഇത് മാച്ച് ആവാത്ത പ്രശ്നമല്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി പേടിക്കണ്ട ഇത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഇത് മാച്ച് ആവുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് മാച്ച് ആവുന്നു പറയാൻ കാരണം ഇത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതെന്താണ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഇതും കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ടേംസിലാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് മാച്ച് ആവാത്ത പ്രശ്നമല്ല ഇത് മാച്ച് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മാച്ച് ആവാത്ത പ്രശ്നമുള്ള പ്രോബ്ലം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്നിട്ട് ഇത് തമ്മിൽ ചെയ്യാം ഇരുന്നൂറ്റി അയ്പ എൺപത്തി എട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ബൈ എഴുപത്തി രണ്ട് എത്ര വരും നാല് ഇത് കിലോമീറ്റർ ഇത് ഹവറിലല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നാല് മണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂർ വരും ഇത് വേഗത എന്തിലാണ് പറഞ്ഞത് മണിക്കൂറിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം വരല് നാല് മണിക്കൂർ അപ്പോൾ എത്ര സമയം എടുക്കും നാല് മണിക്കൂർ ഇനി ഇത് സെ മിനിറ്റിൽ ചോദിച്ചാൽ സിമ്പിളാണ് ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മിനിറ്റാണ് അറുപത് മിനിറ്റാണ് അപ്പോൾ നാല് മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും നാല് ഗുണിക്കണം അറുപത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ മണിക്കൂറിലാണ് ചോദിച്ചോള് ചോദിച്ചതായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നാല് മണിക്കൂർ നേരിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്ക് എഴുപത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അവർ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ ചോദ്യത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങളുണ്ട് നോക്കാം എഴുപത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കാർ ഒരു കാറിൻ്റെ വേഗത എത്രയാണ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ എഴുപത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാറാണ് ആ കാർ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ എടുക്കില്ല കേട്ടോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്ര മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്ര മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക എഴുപത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കാർ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്ര മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാം ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്ര എടുക്കുന്നുണ്ട് എഴുപത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ എടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറിൽ എത്ര എടുക്കും യെസ് അരമണിക്കൂറിൽ പറയൂ മുപ്പത്തി ആറ് എടുക്കും അല്ലേ അരയുടെയും പകുതിയല്ലേ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ എത്ര എടുക്കും ഇതിൻ്റെയും പകുതി എത്ര വരും പറയൂ പതിനെട്ട് അല്ലേ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് മുപ്പത്താറാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരയുടെ പകുതി എത്ര കിലോമീറ്റർ പോകും പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ പോകും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്ര കിലോമീറ്റർ പാസ് ചെയ്യും പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ പാസ് ചെയ്യും എത്ര കിലോമീറ്റർ പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് ഇവിടെ തിന്നത് മീറ്ററിലാണ് തിന്നത് അപ്പോൾ പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മീറ്ററാണ് ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം മീറ്ററാണ് അപ്പോൾ പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ടായിരം മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സിമ്പിളാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം എഴുപത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ വരിക ഒരു മണിക്കൂറിൽ എഴുപത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറിൽ എത്ര വരും മുപ്പത്താറ് കിലോമീറ്റർ അരയുടെ പകുതിയിലെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ എത്ര വരും മുപ്പത്താറിൻ്റെ പകുതി പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇത് സഞ്ചരിക്കുക അപ്പോൾ പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പക്ഷെ ഇവിടെ കിലോമീറ്ററിലല്ല തന്നത് എന്തിലാ തന്നത് മീറ്ററിലാ തന്നത് അപ്പോൾ പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മീറ്ററാണ് ഒരു കിലോമീറ്റർ ആയിരം മീറ്ററാണ് അപ്പോൾ പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ എത്ര മീറ്ററാണ് പതിനെട്ട് ആയിരം മീറ്ററാണ് അതായത് പതിനെട്ടായിരം സിമ്പിളാണ് അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇത് ഇങ്ങനെ ക്രിയ ചെയ്തൊന്നും ചെയ്യണ്ട ഓക്കെ ഇതും എൽ ടി സിക്ക് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ഇരുപത് സെക്കൻഡിൽ എണ്ണൂറ് മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ വേഗത എന്ത്
ആൻസർ ഇവിടെ തിന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മുപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അൻപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇതും പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇത് വേഗതയാണ് വേഗത വേഗതാ സമം എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ ദൂരം ബൈ സമയം അല്ലെ ദൂരം എത്രയാണ് എണ്ണൂറ് എന്ന് മാത്രം ഏരിയ പോരട്ടോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്തിലാ തെങ്ങും കൂടെ എഴുതണം മീറ്റർ ബൈ സമയം സമയം എത്രയാണ് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് മിസ്മാച്ചിങ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം എങ്ങനെ അറിയും മീറ്റർ സെക്കൻഡ് ഒരു മിസ്മാച്ചിങ്ങും ഇല്ല അതായത് കണക്റ്റ് ആകുന്നുണ്ട് ഇത് കണക്റ്റ് അല്ലാതെ ആവലെ എപ്പോഴാണ് അറിയോ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മീറ്ററും തന്നെ ഇവിടെ മണിക്കൂറും തന്നെ മീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ അത് പറയാറില്ല കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലുള്ള വീഡിയോ ശരിക്കും നോക്കണം നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ പറയുള്ളൂ കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ മണിക്കൂർ പറയല് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ കൂടെയാണ് മീറ്റർ പറയല് സെക്കൻഡിൻ്റെ കൂടെയാണ് അപ്പോൾ മീറ്ററിൽ എന്ത് പറയുകയാണെങ്കിലും സെക്കൻഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ വന്നാലാണ് അവിടെ മാച്ചാവുക ഇവിടെ മാച്ചാവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മീറ്ററാണ് ഇവിടെ സെക്കൻഡാണ് ഇവിടെ മീറ്ററാണ് ഇവിടെ മണിക്കൂറാണ് മണിക്കൂറാണ് തന്നെ വെച്ചാൽ മാച്ചാവില്ല ഇനി ഇവിടെ സെക്കൻഡാണ് തന്നത് ഇനി ഇവിടെ കിലോമീറ്ററാണ് തന്നത് അപ്പോഴും മാച്ചാവില്ല അപ്പോൾ മാച്ചാക്കാനുള്ള ക ഒരു ഐഡിയ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പാട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്ത ആ വീഡിയോ ശരിക്കും നോക്കണം ഓക്കെ ഇത് കറക്റ്റ് മാച്ചാവും കാരണം ഇവിടെ മീറ്ററാണ് മീറ്ററിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ എന്ത് വരാൻ പാടുള്ളൂ സെക്കൻഡാണ് യെസ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാം പൂജ്യം പൂജ്യം വെട്ടാം അല്ലേ എൺപത് ബൈ രണ്ട് എത്ര വരും നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു സി സിമ്പിളാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യമാണ് മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ അങ്ങനെ കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ ഇത് വേഗതയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലുള്ള ആ വീഡിയോ നോക്കിയാൽ കിട്ടും മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കണത് വേഗതനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നോക്കാം വേഗതയിൽ ഉണ്ടോ മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വാഹനം അറുപത് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ എത്ര സമയം എടുക്കുന്ന ചോദിച്ചത് സമയം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ഒരു മണിക്കൂർ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ബി രണ്ട് മണിക്കൂർ സി ഒരു മണിക്കൂർ ഡി ഒരു മണിക്കൂർ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഓക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ എന്താ കാണേണ്ടത് എത്ര സമയം എടുക്കുന്ന ചോദിച്ചത് സമയമാണ് കാണേണ്ടത് സമയം സമയം എങ്ങനെ കാണാം സമയമാണ് സമയം സമയം കാണേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ദൂരം ബൈ വേഗത ദൂരം എത്രയാണ് എത്ര കിലോമീറ്ററാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് കിലോമീറ്ററാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതും കൂടെ ചെയ്യണം കേട്ടോ കിലോമീറ്റർ ബൈ വേഗത തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ആണ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ മാച്ച് ആകുന്നില്ലേ യെസ് മാച്ച് ആകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ആണ് മാച്ച് ആവുന്നുണ്ട് മാച്ച് ആവാത്ത പ്രോബ്ലങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മാച്ച് ആവാത്ത പ്രോബ്ലങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് മാച്ച് ആവും എന്താ മാച്ച് ആവുക മാച്ച് ആവില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ കിലോമീറ്റർ പറഞ്ഞാൽ വേഗത തരേണ്ടത് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിലാണ് മീറ്ററാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ വേഗത തരേണ്ടത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് ചില സമയത്ത് ഇവിടെ കിലോമീറ്ററും തരും വേഗത മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലും തരും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും മാച്ച് ആവണമെങ്കിൽ കിലോമീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും ചിലത് മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയും അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തന്നെ വരാം ഇതാണ് വെട്ട ഇത് മാച്ച് ആവുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇത് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ആണ് മാച്ച് ആവുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ധൈര്യത്തിൽ ബാക്കി ചെയ്യാം അറ്റത്തുള്ള പൂജ്യങ്ങൾ വെട്ടാം പിന്നെ ബാക്കി എന്ത് വരാം ആറ് ബൈ നാല് ആറ് ബൈ നാലാണ് ആറ് ബൈ നാല് ആറ് ബൈ നാല് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് വീണ്ടും വെട്ടാം ആറിനെ നാലിനെയും വെട്ടാം ആറിനെ നാലിനെ ഇങ്ങനെ വെട്ടാം നാലിൽ ആറിലും പോകുന്ന നമ്പർ ഉണ്ട് രണ്ട് ഇതിലെത്ര രണ്ടുണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് ഇതിലെത്ര രണ്ടുണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇനി ആൻസർ എന്താ വരിക ഇനി ആൻസർ എന്താ വരിക മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്നാണ് വരിക മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പ
കാരണം ഇത് മണിക്കൂറിലാണ് വേഗത തന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടൽ വേഗത അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടൽ മണിക്കൂറിലാണ് സമയം കിട്ടുക നമ്മുടെ സമയം കിട്ടി ഒന്നര മണിക്കൂർ ഇത് രണ്ടോ നോക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഐ എസ് ഒരു മണിക്കൂർ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഇതാണ് ഒന്നര മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഈ ഡാൻസർ ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ആളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം മാക്സിമം ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ